எழுதறு மறைகள் தேரா இறைவனை எல்லில் கங்குல் பொழுதறு காலத்தென்றும் பூசனை விடாது செய்து தொழுதகை தலைமை தேர துளும்பு கண்ணீருள் மூழ்கி அழுது அடியடைந்த அன்பன் அடியவர்க்கு அடிமை செய்வாம் திருச்சிற்றம்பு தொல்லை இரும்பிரவி சூழும் தலைநீக்கி அல்லலறுத்து ஆனந்தமாக்கியது எல்லை மறுவா நெறியளிக்கும் வாதவூர் எம் கோண் திருவாசகம் என்னும் தேன் திருச்சிற்றம்பலம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி ஏகம்பத்துறை எந்தாய் போற்றி பராய்த்துறை மீவிய பரணே போற்றி சிராப்பள்ளி மீவிய சிவனே போற்றி அண்ணாமலை மன்னா போற்றி கண்ணார முதற் கடலே போற்றி காவாய் கனகத்திரளே போற்றி கை வெற்றி வேல் முருகனுக்கு அரோகரா திருச்சிற்றம்பலம் அண்ட சராசரங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக விளங்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுடைய ஒப்பற்ற பெருங்கருணையினாலே இங்கே நேற்றும் இன்றுமாக திருவாசக திருமந்திர அறக்கட்டளை சார்பாக முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு திருவாசக மாநாடு சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாங்கிலே இரண்டாம் நாளான இன்று முற்பகல் அமர்வில் அடியேன் அறிவுறுத்தல் என்கின்ற பகுதியில் சில செய்திகளை உங்களுடன் கொடுத்த முக்கால் மணி நேரத்தில் பகிர்ந்து கொள்வேன் என்று தெரிவித்துக் கொண்டு இது திருவருளை வழித்துகின்ற உன்னையால் சொன்னார் பன்னெண்டர உன்னையால் இதுக்கு முந்தைய பகுதியாக இருக்கக்கூடிய மெய்யுணர்தல் தான் பாலசீனிவாசன் பேசினார் அதாவது பாலசீனிவாசன் எனக்கு ரொம்ப நாளாக தெரியும் அவர்கள் வந்து வழக்கு உரைஞர் வழக்கு உரைஞர் ரொம்ப தோய்வு அவருக்கு சைவம் வைணவம் இரண்டிலுமே தோய்வு அவர் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்புக்கு எந்த விதமான குறையும் இல்லாமல் அந்த தலைப்பிலே நின்று பேசக்கூடியவர் நான் அமர்ந்து பேசுகின்றவர் நான் கல்லூரியில் பேராசிரியராக இருக்கிற பொழுது அஞ்சு யூனிட்டில் நான் என்ன பண்ணுவேன் இங்கே எல்லாத்தையும் நடத்த மாட்டேன் பாடம் பசங்களுக்கு சொல்லிவிடுவேன் ரெண்டு மூணு முக்கியமான தலைப்பில் நடத்துவேன் மீதியை ஹோம் ஒர்க்கு தான் நீங்கள் தான் அதை படிச்சுக்கணும் அதில் படித்து ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து எங்கிட்ட கேட்கணும் நான் அதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன் அப்படி ஒரு பயம் வரமாட்டான் ஏன்னா ஒரு பயிலோ படிக்க மாட்டான் வர மாட்டான் நமக்கு அவங்க வந்து ஆகஸ்டில் தான் ஆரம்பிக்கும் ஆகஸ்ட்டு செப்டம்பர் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பரில் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அக்டோபரில் பரீட்சை வந்துடும் ப்ராக்டிக் அது வந்துடும் மூணு மாதத்தில் அஞ்சு யூனிட்டு நடத்துறது ரொம்ப ஒரு சிரமமான சமாச்சாரம் பசங்க போட்டு எழுதி திணி திணி திணிஞ்சா எவ்வளோ தான் அவனுக்கும் திணிக்க இல்லைங்களா நேரத்திலேருந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ திணி திணி திணிச்சிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா திருவாசகத்தில் தெ திருவட்ட பகுதியிலே இதை ஆரம்பித்து போட்டி திருவதில் இதை ஆரம்பித்து எல்லாமே நாம் கொஞ்சம் லைட்டாக பார்ப்போம் ஒரு திணிக்கெல்லாம் வேண்டாம் இப்போ மணிவாசகருடைய நிலை என்ன அப்படின்னு பார்க்குற பொழுது உயர்ந்த நிலை இல்லையா அவருடைய நிலைங்கிறது உயர்ந்த நிலை சாமியே அவருக்கு தீட்சை கொடுக்கறதுக்கும் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணுறதுக்கும் அவரே வந்துட்டார் நேராக 
அப்படின்னு சொல்லுகிற பொழுது அவருடைய தகுதியை பற்றி நம்ம என்னம்மா சொல்ல முடியும் இல்லையா அவரே வந்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு பெரிய உயர்ந்த நிலை சிவன் அவன் என தேரினன் காண்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறார் எனக்கு வந்தது சிவபெருமான் தான் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெளிவாக தெரிந்தது அப்படின்னே சொல்லுகிறார் ஏதாவது காற்று கருப்பாக இருக்குமோ நம்மால் கலப்போம் அல்ல இல்லையா அப்படி சொல்லுவான் ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு படம் ஓட்டி வீட்டுக்கு போனோடா வெள்ளையா ஒன்று போச்சு அப்படின்னோடனே இவன் உடனே கேட்பான் கால் தரையில் பட்டிச்சாமா இவன் தினம் நாலு பேய காலில் தரையில் போடாத பேய பார்க்குற மாதிரி அவங்ககிட்டே கேட்பான் கால் தரையில் பட்டிச்சாமா அப்படி நம்ம மணிவாசகரை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்போம் நிலந்தன் மேல் சேவடி தீண்டிடன் காண்கிறார் கால் தரையில் பட்டிச்சு பார்த்தேன்னார் பாருங்க ஏன் அதை சொல்லணும் தரையில் தீண்டிச்சு நீ ஏன் சொல்லணும்னா இந்த பேய் கதையை அப்பையிலேருந்தே விட்டுட்டுருக்கிறான்கிறது அதை எடுத்து சொல்லுகிறார் நிலந்தன் மேல் சேவடி தீண்டினன் காண்க அப்படின்னு சொல்லுகிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிவபெருமானே வந்து என்ன இப்போ வானு கூப்பிட்டாராம் சொல்லுங்க வானு கூப்பிட்றதுங்கிறது நீங்கள் வந்து ஒரு பெரியவங்க அதை விட ஒரு பெரிய ஒரு பேர் இருக்க முடியாது சில பேர் பார்வையாலேயே அப்படிம்பாங்கன்னா அதுக்கு கீழே இறங்க மாட்டாங்க அவங்க அதுக்கு கீழே இறங்க மாட்டாங்க சில பேர் இப்படி பார்ப்பாங்க பார்த்தா வா அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா வா அப்படின்னு அர்த்தம் வான்னுலாம் சொல்லணும்னு எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க சில பேர் அப்படிம்பாங்க வா அப்படின்னு அது கொஞ்சம் அவங்க கீழே இதெல்லாம் எதுவும் சொல்லாமலேயே நான் ஓடி வந்துடுவேன் நான் போய் பார்த்து வானு கூப்பிடணுமா இதெல்லாம் எதுவும் செய்யாமே நான் வந்திருப்பேன் ஆனால் கண்ணப்பன் ஒப்போதோர் அன்பின்மை கண்டவன் என்னப்பன் என்னொப்பில் என்னையும் ஆண்டு கொண்டருளி வண்ணப்பணி தண்ணி என்ன சொன்னாரா வா என்ற வான் கருணை வா அப்படின்னு கூப்பிட்டாருங்கிற வானு கூப்பிட்டாரியா என்ன இப்போ உங்ககிட்ட சொல்கிறாங்க சொந்தக்காரங்கள்லாம் கல்யாணத்துக்கு போனால் வெளியிலே நிற்பாயா ஏன்னா வானு ஒரு வார்த்தை கூப்பிட்டாலே அவன் வானு ஒரு வார்த்தை கூப்பிட்டானா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல சொத்துக்காரங்க இந்த வாங்குகிற வார்த்தை அவ்வளோ முக்கியம் அவர் சொல்கிறார் கண்ணப்ப அளவுக்கு அன்பு எனக்கு இல்லை கண்ணப்ப அளவுக்கு எனக்கு அன்பு இல்லை ஆனால் அவரை கூட நில்லுன்னு தான் சொன்னார் என்னத்தான் வான்னார் அதனால தான் அது வான்கருணைனார் கண்ணப்பர் என்னை விட வசதியாக இருக்கலாம் ஆனால் கண்ணப்பருக்கு தகுதி இருந்தது ஆட்கொண்டார் அதனால் கருணை ஆனால் எனக்கு தகுதி இல்லை ஆட்கொண்டார் அது வான்கருணை அப்படின்னு கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பின்மை கண்டபின் என்னப்பில் என்னப்பன் என்னையும் ஆண்டு கொண்டருளி வண்ணப்பணி தன்னை வா என்ற வான்கருணை வா அப்படின்னு கூப்பிட்டார் என்ன ஒரு மகிழ்ச்சி ஏன்னா இவர் திக்கு திகைச்சு போய் நிற்கிறார் பார்த்து விட்டு தெரிஞ்சு போச்சு சாமின்னு சாமின்னு தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு கால் தரையிலேருந்து வரல எழலை எப்படி எழும் யாரை குருநாதராக அடைய வேண்டும் என்று எண்ணி எண்ணி காத்திருந்து கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுது கொண்டு அப்படி புலம்பி கொண்டிருந்தவருக்கு இப்படி எதிர்பார் எதிர்பாராமல் வருவார்னு எது அவருக்கு நினைக்க தோணலை வந்துட்டார் அந்த புலம்பல் தானே நமக்கு திருவாசகமாக கிடைச்சிது இல்லையா அவர் என்ன புலம்பினாரோ அது திருப்புலம்பல்னு ஒரு தனியாக ஒரு பகுதியே எழுதியிருக்கார் உற்றாரை யான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன் கற்றாரை யான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனி அமையும் உற்றாலத்தமர்ந்துரையும் கூத்தா உன் குறைகளற்கே கற்றாவின் மனம் போல கசிந்துருக வேண்டுவனே அப்படிங்கிற கற்றாவின் மனம் போல கசிந்து உருக வேண்டுவன் என்று புலம்புகின்ற அந்த புல் திருப்புலம்பல் தவிர மொத்த திருவாசகமே திருப்புலம்பல் தான் அதாவது இறைவனிடம் கண்ணீர் விட வேண்டும் என்கிறார் அந்த கண்ணீர் விடுவது என்பது 
மிகுந்த ஒரு அன்பின் இழகுதலில் தான் நிகழும் அன்புடையவர்கள் தான் எல்லாரும் இல்லாட்டி நம்ம இன்றைக்கி காலையில் அத்தனை பேருக்கு எத்தனையோ வேலை இருந்திருக்கோம் அத்தனையும் ஒத்தி போட்டுட்டு நாம் இங்கே வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சிவபெருமான் மேலே வைத்த அன்பும் மணிவாசகர் மேலே வைத்த அன்பும் பாலகுமாரவேல் மேல் வைத்த அன்பும் நம்மை இங்கே சரி வர வேண்டும் என்று ஈர்க்கிறது அந்த அன்பு இல்லாமே இருக்கு ஆனால் இவர் மணிவாசகர் சொல்கிறார் ஒரு ஸ்கேல் சொல்கிறாரு சிவபெருமானே ரொம்ப சுலபமாக ஆட்கொள்வதற்கு கண்ணப்பன் ஒப்பது அன்பு இருக்கணும் பட் நம்மகிட்ட அந்த அன்பு இருந்தால் நம்ம ஏன் இப்படி இல்லையா அந்த அன்பு இல்லை நமக்கு அந்த அன்பு இல்லை அந்த அன்பு நமக்கு வேண்டுமே என்பதற்காகத்தான் பெருமான் இந்த திருவாசகம் முழுவதும் அமைத்து தந்திருக்கிறார் இந்திய மருத்துவத்தில் அனுபானம்னு ஒன்று இருக்குது அனுபானம் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது ஒரு மருந்தை இந்திய மருத்துவம் நான் சொல்கிறது அலப்பத்திக்கு இல்லை இந்திய மருத்துவம் மருந்தை தருகிற பொழுது அந்த மருந்தை தேனில் கலந்து கொடுங்க பாலில் கலந்து கொடுங்க சில மருத்துவர்கள் மோரில் கூட கலந்து கொடுங்க இல்லை சில பேர் தண்ணியிலே சுடு தண்ணியில் கலந்து கொடுங்க என்றெல்லாம் கொடுப்பார்கள் இந்த மாதிரி அந்த மருந்தை உண்பதற்கு உபயோகப்படுகின்ற பயன்படுகிற பானத்திற்கு அனுபானம்னு பெயர் அனுபானங்களில் மிகச்சிறந்த அனுபானம் எதுன்னு கேட்டால் தாய்ப்பால் தாய்ப்பால் தான் அனுபானங்களில் மிகச்சிறந்தது ஆனால் அது வந்து நமக்கு எளிதில் கெட்டாது என்பது காரணத்தினாலே அதற்கு சமானமான ஒரு அனுபானத்தை நம்ம இந்திய மருத்துவம் கண்டுபிடிச்சிருக்கு தாய்ப்பாலுக்கு சமானமான அனுபானம் தேன் தேனில் எந்த மருந்தையும் கலந்து கொடுக்கலாம் தேனில் ஏன் கலந்து கொடுக்க வேண்டும் என்பதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொல்லுகிற பொழுது தேனுக்கு ஒரு அடிப்படையான ஒரு சிறப்பு என்னன்னு கேட்டால் இப்போ நாம் சாப்பிட்ற அந்த மருந்தானது நம்முடைய இரத்தத்தில் எவ்வளவு விரைவாக கலக்கிறதோ அவ்வளவு விரைவாக நமக்கு அதற்கான விடுதலை கிடைக்கும் அந்த இதிலிருந்து நமக்கு நோயிலிருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும் இரத்தத்தில் கலக்கணும் அந்த மருந்தோட எஃபெக்ட் அனுமானம் கொண்டு போய் அந்த மருந்தை கொண்டு போய் அப்படி பிளட் சர்க்குலேஷனில் அது சேர்க்கும் அதுக்காகத்தான் அந்த அனுமானம் ஆனால் அப்படி சேர்க்கிற பொழுது அனுமானத்தினுடைய சிறப்பு எவ்வாறு மாறுபடுகிறது என்று சொன்னால் சேர்க்கப்படுகின்ற மருந்தினுடைய வீரியம் சற்றும் குறையாமல் சேர்ப்பது அனுபானத்தினுடைய கடமை புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ நம்ம பவர் ஸ்டேஷனில் கரண்ட்டு தயாரிக்கிறான் இல்லையா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு தயாரிக்கிறான் அந்த கரண்ட்டு வந்து நமக்கு இப்போ நெய்வேலியிலேருந்து கரண்ட்டு வரணும் நமக்கு அப்படின்னா அதுக்கு லைன்ஸ் போட்டு தானே எடுக்கிறான் நடுவில் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்டு லைன்ஸ் போட்டு அதெல்லாம் எடுக்கிறான் ஜென்ரேட் பண்ணுற இடத்துல இருக்கிற அதே வீரியம் இந்த இடத்துல இருக்குமானா இருக்காது அதுக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் லாஸ்ன்னு பேர் குறைஞ்சிரும் அது வரும்போதே என்ன சரியாக சொல்கிறேண்ணா இன்ஜினியரில் நல்லா அவரை கேட்டு அது டிரான்ஸ்மிஷன் லாஸ்ன்னு பேர் அங்கேருந்து இங்கே வரத்துக்குள்ளேயே லாஸ் ஆகிடும் பவர்ப்பு கொஞ்சம் வீணாகும் அது வழியாக வரத்துக்கு அது மாதிரியே இந்த அனுபானத்தில் கொடுத்து ரத்தத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்குள்ளேயே இந்த மருந்தோட வீரியம் குறைஞ்சிரும் இப்போ மருந்தோட வீரியத்தை குறைக்காமல் கொண்டு போய் ரத்தத்தில் முழு வீரியத்தோடு இந்த மருந்தோட எஃபெக்டு குறையாமல் அது கொண்டு போய் சேர்க்கறதில் மிகச்சிறந்த அனுபானமாக இருப்பது தேன் தான் தேன் தான் கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படி அதனால் தேனை ரொம்ப ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க இதில் இன்னும் ஒரு மேலே ஒரு படி போய் தேனுக்கு இன்னொரு சிறப்பு என்னென்னு கேட்டால் அதுவே மருந்தாக இருக்கும் மருந்தை கொண்டு போய் வீரியம் குறையாமல் சேர்க்கறதும் தானே ஒரு மருந்தாகவும் இருக்கும் நமக்கு உலக நடையில் சிவபெருமானுடைய திருவருள் கிடைக்கிறதே கஷ்டம் அந்த திருவருளையும் நமக்கு இல்லை நமக்கு என்ன தோணுதுன்னு 
நமக்கு அவர் மேலே அன்பு பெருகணும் அன்பு பெருகி அப்படி அது கொஞ்சம் முதிர்றதுக்குள்ளேயே நமக்கு நாலு தொந்தரவு நல்லதுக்கு நாலு கஷ்டங்கிற மாதிரி நமக்கு உடனே எங்கேருந்து தான் அந்த இம்சை வரும்னு தெரியாது நம்ம அப்போ தான் பக்தியில் அப்படி முதிர்ந்து அப்படி கொஞ்சம் அப்படி அப்படி உணர்ச்சியாக போகும்போது டிவியில் இப்போ என்ன ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு கேள்வியை கேட்டு நமக்கு அது இல்லையா அவ்வளோதான் குறைஞ்சிடும் திரும்ப எப்போ கிளம்பு கிளம்புவோமோ அந்த மாதிரி அப்போ நமக்கு ஏற்படுகிற உணர்வு அந்த உணர்வை சற்றும் குறையாமல் நம்முடைய அறிவிலே கொண்டு போய் அந்த உணர்வை ஏற்றணும் அந்த உணர்வை ஏற்றுறதுக்கு நாம் படாத பாடு போடுகிறோம் அப்படி சற்றும் வீரியம் குறையாமல் நம்முடைய உணர்வை நம்முடைய ஞானத்திலே அறிவிலே கொண்டு ஏற்றுவதற்கு சிறந்த அனுபானமாக விளங்குவது திருவாசகம் என்பதினாலே திருவாசகத்தை நம்முடையவர்கள் தேன் என்று சொன்னார்கள் திருவாசகத்தை ஏன் தேன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது சிறந்த அனுபானம் அது வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே அப்படின்னு அறிவுறுத்துகிறார் வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே வல்வினை உலகப்பட்டு வல்வினை என்று சொல்லக்கூடிய வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே வாழாத நெஞ்சமே வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே வாழ்கின்றாய் என்று சொல்லுகிற பொழுது வாழ்ந்ததாக சொல்லுவது எது வாழாததாக சொல்லுவது எது என்று பார்க்க வேண்டும் இல்லை அப்படி தானே ஒரு பையனை பார்த்து ரொம்ப நல்லா இருக்கிறப்பா கெட்டு போகிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கு கெட்டு போகிறது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் எப்படி அது வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே வாழ்கின்றாய் எந்த வாழ்க்கையை வாழ்கின்றாய்னா வல்வினை உலகப்பட்டு வாழ்கின்றாய் இது ஒரு வாழ்க்கையான்னு கேட்கிறார் வினைகளுக்கு உட்பட்டு வாழ்வதா வாழ்க்கை வினைகளினுடைய வாழ்க்கை நம்முடைய வினைகளினாலே தான் நாம் செலுத்தப்படுகிறோம் வினைகளைத்தான் நமக்கு நுகர்வி நுகர்த்தப்படுகிறது அந்த வினைகளின் அடிப்படையிலே தான் நம்முடைய வாழ்க்கை அமைந்திருக்கிறது முதல்ல இதை உணர்வதற்கே நமக்கு ரொம்ப வாழ்க்கையில் ஒரு கடினமான சூழ்நிலையாக இருக்கிறது வினை போகமே தேகம் கண்டாய் வினைதான் தீர்ந்தால் தினை போதளவும் நில்லாது கண்டாய் அப்படின்னாரு பட்டினத்தார் வினைகளை அனுபவிப்பதற்காக தரப்பட்ட இந்த உடம்பை வினைகளை அதை போகமாக புசிப்பதற்காகவே தரப்பட்ட உடம்பை நீ பெருமையாக கருதுவதற்கு என்ன இருக்கிறது என்று கேட்கிறார் வாழ்கின்றாய் வல்வினைப்பட்டு வாழாத நெஞ்சமே வாழ்கின்றாய் வாழ்கின்றாய் நீ எப்படி வாழ்கின்றாய் நெஞ்சமே நீ வல்வினைப்பட்டு வாழ்கின்றாய் ஆனால் அந்த வல்வினையிலிருந்து விடுபடுவதற்குரிய வழிவகைகளை நமக்கு முன்னோர்களெல்லாம் எடுத்து சொல்லிய பிறகும் கூட அப்படி ஒரு வாழ்வை வா வாழாமே இந்த வல்வினைகளுக்குள்ளேயே அகப்பட்டு வாழ வேண்டும் என்று கருதுகிறாயே என்று கேட்கிறார் எனவே வினைகளிலிருந்து விடுபடுவது தான் நம்முடைய முதல் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் எனவே நோய் தீர்ந்த பிறகுதான் இல்லையா ஒரு நோய் தீர்ந்த பிறகு அதற்கு பிறகு தரப்படுவது தான் விருந்து நோய் தீராமல் விருந்தை நுகர முடியாது நோயினாலே அவதிப்படுகின்ற நோயாளிக்கு தேவை மருந்தே தவிர விருந்து அல்ல இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுகிறோம்னா விருந்தையே நோக்கி கொண்டிருக்கிறோம் வேண்டியது மருந்து என்று தெரிந்து கொள்ளாமலும் கூட ஒரு நோயாளி தனக்கு தன்னுடைய நோய் தீர்வதற்கு உரிய மருந்து என்ன இந்த வினைகளுக்கு உரிய மருந்து என்ன என்று தெரிந்து கொண்டு அந்த மருந்தை உண்டு அந்த மருந்தை திருவாசகம் என்கிற அனுபானத்தால் உண்டு அந்த நோயை தீர்த்து கொள்வது தானே சிறப்பு ஆகிய நகையினாலே நெஞ்சுக்கு அறிவுறுத்துகிறார் 
நெஞ்சமே என்று சொல்லுகிறார் அறிவுறுத்தல் என்பது பின்னால் வருகிற நெஞ்சத்திற்கு அறிவுறுத்துகிற அந்த அடிப்படையிலே தான் அறிவுறுத்தல் என்கிற தலைப்பையே வழங்கியிருக்கிறார்கள் நெஞ்சுக்கு அறிவுறுத்தல் நெஞ்சோடு கிளத்தல் இப்படி வந்து நெஞ்சோடு பேசுகிறது வந்து நம்ம திருமுறைகளில் ஆகட்டும் இல்லையா வாழ்கின்றாய் பிண நெஞ்சே என்று சொல்லுகிறார் திடமிலி பிண நெஞ்சே என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார் நெஞ்சை பார்த்து பேசுகிற வழக்கம் நாமும் நம்ம மனசை பார்த்து பேசணும் அதோட கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் சுமூகமான உறவு வச்சுக்கிறது நல்லது இல்லையா அதோட டூ விட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம அது பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் இருக்கும் நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு பக்கம் இருப்போம் அப்படி இல்லாமல் இந்த மனதோடு கொஞ்சம் சுமூகம் மனமே எத்தனை தடவை உனக்கு சொல்லி சொல்லுகிறார் சொல்லுகின்றேன் பல்காலும் என்று இதே பாடலில் தான் சொல்லுகிறார் மனதை பார்த்து பேசுகிற வழக்கம் வைத்து கொள்ள வேண்டும் மனதை பார்த்து பேசுகிற வழக்கம் ஏன் மனமே உன்னை நம்பித்தானே நான் இருக்கிறேன் நீ இப்படியெல்லாம் எனக்கு ஒத்துழைப்பு தராமல் எப்பொழுதுமே இந்திய தொலைக்காட்சிகளின் முதன்முறையாக என்றே என்னை இழுத்து கொண்டு போனால் என்ன ஆவது இப்படி தேவார திருவாசக திருமந்திர மாநாட்டிற்கும் போகலாம் என்று எனக்கு நீ ஒத்துழைப்பு தர வேண்டாமா என்று அந்த மனதோடு நாம் பேசணும் மனதோடு பேசுகிறதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா தனியாக இருக்கும்போது பேசுங்க இல்லையா இல்லைன்னா நம்ம ஏதோ வேறு மாதிரி நினச்சிக்குவாங்க இல்லையா அதுதானே மனதோடு பேசுதல் என்று சொல்லுதல் இந்த மனங்கிறது கூட நல்ல யோசனை பண்ணி பாருங்கள் மனங்கிறது ஒரு தத்துவம்தான் இந்த மனங்கிற தத்துவம் அது வந்து ஆன்ம தத்துவங்களில் ரொம்ப முக்கியமான தத்துவமாக கருதப்படுகிறது மனம் புத்தி அகங்காரம் சித்தம் என்று சொல்லக்கூடிய நான்கும் அந்த கரணங்கள் என்று சொல்லப்படுவது மனம்னு பொதுவாக சொல்லுவதற்கு காரணம் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இவற்றை வேறு வேறு பெயர்களில் அழைக்காமல் மனம் என்கிற பெயரிலேயே அழைக்கிற வழக்கமும் சைவ சித்தாந்தத்தில் உண்டு அதனை மேல் மனம் என்றும் நடுமணம் என்றும் கீழ்மணம் என்றும் மனம் என்கிற அடிப்படை மனம் என்றும் அதனை சொல்லுவது வழக்கமாக சித்தாந்தத்திலே உண்டு ஆகவே அது பற்றியே அவர் மனம் என்று பொதுவாக அந்த கரணங்கள் அத்தனையும் பற்றி சொல்லுகிறார் இந்த மனம் இருக்கிறதே அந்த மனம் என்று சொல்லுவது அதில் சித்தமும் இருக்கிறது அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இடங்கிறதுனால அந்த சித்தாந்தத்தை விளக்க வேண்டிய கடப்பாடு எனக்கு இருக்கிறது ஒரு செய்தியை பார்க்குறோம் கண்ணால் பார்க்குறோம் எவ்வளவு நுட்பம் பாருங்க சைவ சித்தாந்தம் சைவ சித்தாந்தம் சைவத்தின் மேல் சமயம் பேரில்லை என்று சொல்லுவதற்கு காரணம் நான் சைவ சமயத்தை சார்ந்தவன் என்பதனால் இல்லை இந்த சைவ சமயத்தில் இருக்கக்கூடிய லாஜிக்கல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேறு எந்த சமயத்திலும் கிடையாது இப்போ நான் ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறேன் அது கண்ணால் பார்க்குற அந்த ஒரு காட்சி இந்த காட்சியை விபரங்களோடு என்ன காட்சி என்று கண் பொதுவாக தான் பார்க்கும் கண் எல்லாத்தையும் பொதுவாக பார்க்கும் இங்கே இருக்கிற காட்சிகளில் எல்லாவற்றையும் பொதுவாக தான் கண் பார்க்கும் ஆனால் அந்த பொதுவாக பார்க்கிற காட்சிகளிலிருந்து தனக்கு வேண்டுவதை எடுத்து கொள்வது மனம் எது வேணுமோ அதை செலக்டிவாக ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கும் ஒரு கூட்டத்தில் யாரையோ தேடுகிறீர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் இந்த காட்சி முழுவது வந்தது யாராவதோ தென்படுகிறார்கள் மனம் செலக்ட் பண்ணாது ஆனால் வேணுங்கிறவர் வந்த உடனே என்ன பண்ணோம் செலக்ட் பண்ணிடும் ஆ இவர் தான் நமக்கு வேணுங்கிறவர் இப்போ அடுத்ததாக முடிவு பண்ணும் என்ன அவர் கண்ணில் படாமல் போயிடணும் இப்போ அதுக்கு தான் தேடுறது உங்களுக்கு அப்படி புரியட்டுங்கிறதுக்கா அப்படி சொன்னேன் இல்லையா தேடுறதே பார்க்குறதுக்கிட்டு இது அர்த்தம் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுதான் இங்கே மனங்கிறது எதுக்காக தேடுது அதுக்கு தான் பர்பஸ் தெரியும் கண்ணுக்கு தெரியாது கண்ணை எல்லாத்தையும் ஸ்கேன் பண்ணும் அது எல்லாத்தையும் தான் பார்க்கும் கண்ணுங்கிற பொறி எல்லாத்தையும் பார்க்கும் மனம் தனக்கு எது தேவைன்னு தேர்ந்தெடுக்கும் இந்த காட்சி தான் தேவைன்னு எடுக்கும் சரி இந்த காட்சி தேர்ந்தெடுத்த பிறகு இந்த காட்சியினுடைய 
நன்மை தீமைகளை இன்பத் துன்பங்களை தீர்மானிப்பது எது அது பாயிண்ட் அடுத்தது பாருங்க ரொம்ப நுட்பமாக சொல்லிக்கொண்டு இருக்கிறேன் கண்ணு பொதுவாக பார்த்தது அது நிர்வகற்ப காட்சின்னு பேர் மனம் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துருச்சு அது மானத காட்சின்னு பேர் நான் சொல்லுவது அத்தனையும் சிவகுமாருடைய சொந்த சரக்கு அல்ல எல்லாம் சைவ சித்தாந்தம் சித்தாந்தம் தான் பேசுகிறேன் அப்ப அந்த மனம் தேர்ந்து எடுத்ததை எப்படி பார்க்கறது பிளஸ்ஸா பார்க்கறதா மைனஸா பார்க்கறதா அப்படி பார்க்கணும் இல்லையா அது பார்க்கறதுக்குடைய அந்த அடுத்த ப்ராசஸ் எங்கே அது போகுதுன்னு சொன்னால் அது அடுத்ததான புத்தியில் போகிறது இந்த புத்தி என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று இருக்கிறதே அதுதான் அந்த காட்சியினுடைய பயனை தீர்மானிக்கிறது இந்த காட்சியினுடைய பயனை தீர்மானிக்கிறது ஒருவரை பார்க்குறோம் கூட்டத்தை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒருவர் தெரிஞ்சவர் அவரை பார்த்துருது மனம் செலக்ட் பண்ணிடுது செலக்ட் பண்ணவன அவரை பார்த்ததால் மகிழ்ச்சியா அல்லது அவரை பார்த்ததால் வருத்தமா என்பதை புத்தி தீர்மானிக்கிறது எது தீர்மானிக்குது புத்தி எப்படி தீர்மானிக்கும் அப்படின்னு கேட்டா அதில் தான் ரொம்ப நுட்பமாக வச்சாங்க புத்தியில இருப்பது தான் உங்க வினைகள் அந்த வினைகளுக்கு தக்கவாறு அதை தீர்மானிக்கும் பார்க்கும் இப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு மாநாட்டை சைவத்தின் மேலே அன்புடையவர் ஒருவர் பார்ப்பாரே ஆனால் ஆகா திருவாசக மாநாடா என்று அதனை பார்ப்பார் பார்த்த உடனே புத்தி இது ஒரு அற்புதமான நிகழ்வாயிற்றே இதிலே பங்கு பெற வேண்டுமே என்று கருதுவது நல்வினை இருந்தால் ஆனால் அதிலே தீவினை இருக்குமானால் அதுக்கு உங்களுக்கு வேற வேலையே கிடையாதா காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் எப்படி ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க அப்படின்னு தானே வருஷா வருஷம் நடத்துறாங்க ஒரு புஸ்தகம் தானே இல்லையா ஒரு புஸ்தகம் வருஷா வருஷம் இப்ப எங்கன்னு புரியுதுங்களா எதுல இருக்கு வினைகள்னு புத்தி அப்ப நம்மளை இப்ப போட்டு அனுப்பிச்சோம் நம்ம வினைகள்லாம் வேற எங்கேயோ இல்லை எல்லாம் புத்தியில இருக்கு நல்வினை தீவினைகள் அத்தனையும் புத்தியில இருக்கு ஆகையினாலே மணிவாசகர் சொல்லுகிறார் வாழா வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே வல்வினைப்பட்டு ஆழ்கின்றாய் ஏன் ஆழ்கின்றாய் வல்வினைப்பட்டு என்று தெரியுமா புத்தியில் இருக்கக்கூடிய நல்வினை தீவினைகளினாலே நீ உன்னுடைய செயல்களினுடைய தரம் தெரியாமல் அவையே பொருள் என்று கருதி வாழ்கின்றாய் அது வாழ்க்கை அல்ல அவ்வாறு வாழ்வதற்கு காரணம் வல்வினைகள் உண்மையிலேயே வாழ்க்கை என்ன என்பது நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஈசனோடு நினைவோடும் மொழியோடும் மனத்தோடும் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை இருக்கிறதே அதுதான் வாழ்க்கை இப்படி வாழ்வது வாழ்வல்ல வல்வினைப்பட்டு வாழ்வது வாழ்வல்ல அப்படியானால் இந்த புத்தியில் இருக்கக்கூடிய வல்வினைகளுக்கு தக்கவாறு தான் என்னுடைய காட்சி அமையும் என்னுடைய செவிப்புலன் அமையும் என்று சொன்னால் நான் எவ்வாறு அதில் இருந்து மீழ்வது என்று கேட்பாயா அதனால தான் சொல்லுகிறார் வல்வினைப்பட்டு வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே நீ வாழ்கின்றாய் ஏன் அப்படி வாழ்கின்றாய் என்று சொன்னால் பெருமானை துதிக்காத காரணம் ஆழாமே உனை காப்பாந்தனை ஏத்தாதே அவ்வாறு சென்று வினைவயப்படாமல் இருப்பதற்கு தடுக்கக்கூடிய ஒரே பொருள் பெருமான் அந்த பெருமானை ஏத்தாத காரணத்தினாலே நீ வாழ்கின்றாய் வல்வினைப்பட்டு இப்போ பெருமானை பற்றி பெருமானை பற்றி கொண்டு பெருமானை நினைத்து கொண்டு பெருமான் இருக்கக்கூடிய திருக்கூட்டத்திலே சேர்ந்து கொண்டு பெருமானுடைய அடியார்களோடு சேர்ந்து இருக்கிற பொழுது இந்த வல்வினையில் அகப்படுவது உனக்கு விடுபடுகிறது நெஞ்சமே இதை நீ ஏன் தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்று கேட்கிறார் ஆழ்கின்றாய் வல்வினையின் உள்பட்டு ஆழ்கின்றாய் இது ஒரு வாழ்க்கையா இந்த வாழ்க்கையிலே அதை பெற்றுவிட வேண்டும் இதை பெற்றுவிட வேண்டும் எவ்வாறு அடைந்து விட வேண்டும் அவ்வாறு அடைந்து விட வேண்டும் என்று எவை எவற்றையோ பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறாயே நீ துன்பத்திலிருந்து விடுபட்டாயா 
பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பயன்படுத்த வேண்டும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கருதி கொண்டிருக்கிறாயே தவிர அந்த வல்வினைகளில் இருந்து நீ விடுபட்டாயா வல்வினைகளிலிருந்து விடுபடுகின்ற வரைக்கும் உனக்கு ஏது விடிவு எனவே வினைகளிலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வது தான் வாழ்க்கையை தவிர வினைகளுக்கு உட்பட்டு வினைகளின் வழியிலே வாழ்வது வாழ்வா அதனால தான் சொன்னார் வாழ்வாங்கு வாழ்வான்னாரு வள்ளுவரும் வாழ்வாங்கு வாழ்தல் என்று சொன்னால் என்னென்னா ரொம்ப சிறப்பாக நிறைய பணங்காசு வச்சுக்கிட்டு நிறைய கார் வச்சுக்கிட்டு அப்படி வாழ்வதுக்கு வாழ்வாங்கு வாழ்வான்னு அவர் சொல்லலை இல்லையா அது வாழ்வாங்கு வாழ்தலா அது நடந்தது ஒன்று சொல்கிறேன் பதினாலு ஸ்டோரிடு கட்டடம் ஃபோ ஃப்ளோரு அதில் ரேசி நான் ஒரு கட்டடம் இல்லை நான் ஏகப்பட்ட பிளாக் இருக்குது எல்லா பக்கமும் ஃப்ளிட்டு வச்சுருக்கிறான் அதில் ஒருத்தர் என்ன பண்ணார் அவருக்கு ஏழாவது மாடியில் வீடு அவர் நடந்தது தான் சொல்கிறேன் ஏழாவது மாடியில் வீடு இந்த செல்லை எடுத்து பேசிக்கிட்டே வந்து பட்டனை அமுக்கினார் உள்ளே லிஃப்ட்டுக்குள்ளே போனார் போன உடனே ஏழை அமுக்கிறதா நினச்சிக்கிட்டு ஆறு அமுக்கினார் எத்தனை அமுக்கிட்டார் ஆறு அமுக்கிட்டார் ஆறில் போய் நின்றுடுச்சது நின்ன உடனே அப்போ கூட அவர் பார்க்கல ஏன்னா செல்லில் பேசிகிட்ருக்கார் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார் பேசிக்கிட்டே போகிறார் பேசிக்கிட்டே போய் தன்னுடைய வீடு எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அங்கே ஆறாவது மாடியில் எந்த பக்கம் தாவு எடுக்கும் அந்த வீட்டு பெல்லை போய் அழுத்துறார் கதவு திறக்கப்படுகிறது அந்த வீட்டு அம்மா செல்லில் பேசிக்கிட்டே வராங்க அவங்க செல்லில் பேசிக்கிட்டு அவங்க நிமிந்தும் பார்க்கல இவரும் நிமிந்தும் பார்க்கல அதனால் அவங்க திறந்து விட்டு உள்ளே போயிட்டாங்க அதுதான் வந்திருக்க போகுது அப்படி கேட்டு போயிட்டாங்க இவர் உள்ளே போய் பாருங்க அவங்களே கவனிக்கல இவர் செல்ஃபோனை பேசிக்கிட்டே போகிறார் போயிட்டு அந்த டேபிள் கிட்ட போனார் ஒரு கையிலி தொங்கிட்டு இருந்தது இவர் வழக்கமாக அப்படி தான் தொங்க விடுவார் உடனே என்ன பண்ணார் பேசிக்கிட்டே இப்படியே வச்சுக்கிட்டு பேட்டை கழுத்தி கையிலியை போட்டு எவன் கையிலையோ கட்டிக்கிட்டாக்க டைனி கால் இருந்தது உட்கார்ந்தாரு சாம்பார் இருந்தது வைக்க மாட்டாளி சாம்பார் இப்படி வச்சுருக்கான்னு தெரியலையேன்னு கூட யோசிக்காமல் செல்ஃபோனில் பேசிக்கிட்டே எடுத்து சார் போட்டு சாப்பிட்டு இதெல்லாம் கிளைமேக்ஸே வீட்டுக்குரியவன் இப்போ வரான் அதில் என்ன ரொம்ப அழகான பாயிண்ட்டுனா அவனும் செல்ஃபோன் பேசிக்கிட்டே வரான் அவனும் லிஃப்டில் ஏறுறான் அவன் கரெக்டாக அழுத்தினான் ஆறு தான் அழுத்துனான் அவன் ஆறு அழுத்துனா கதவு திறந்தது அதே மாதிரி பெல் அடிக்கலான்னு பார்த்தா கதவு திறந்தே இருக்குது பேசிக்கிட்டே உள்ள போனா யாரோ ஒருத்தர் சாப்பிட்டு இருக்காரு ஆ இது நம்ம கூட இல்லை நீங்க சண்டை போடுவாள் எதிர்பார்த்தீங்க நம்ம கூட இல்லை இது நம்ம ஃப்ளோர் மாறி வந்துட்டோடு கீழே வந்துட்டான் இந்த செல்போன் பண்ற அக்குருமம் இருக்க வீட்டில் நாலு நல்ல வார்த்தை பேசுறதுக்கு ஆளே கிடையாது அது செல்ல எடுத்துகிட்டு கீழே ஹலோ ஹலோ இருங்க சிக்னல் கிடைக்கல போல் இருக்க ஹலோ இருங்க முதல் மாடி ரெண்டாவது மாடி மொட்டை மாடி பையன் அப்பா அப்பான்னு கூப்பிட்டு வரான் கவனிக்கவில்லை சும்மர்றா அப்படின்னு பேசிட்டார் அப்போ ஹலோ ஹலோ கத்தினா அப்பா நீ எவ்வளோ நாளைக்கு கற்றுனாலும் பேச முடியாது ஏன் நீ கையில் வச்சுருக்கிறது டிவி ரிமோட்டு அதில் எப்படி பேச முடியும் வல்வினை உட்பட்டு வாழாதே வாழ்கின்றாய் நெஞ்சமே ஆழ்கின்றாய் ஏன் ஆழ்கின்றாய் ஏன் வல்வினைப்பட்டாய் என்று சொன்னால் நீ ஆழாமே காப்பான் சிவபெருமானிக்கு என்ன பேர் சொல்கிறாரு ஆழாமே காப்பான் அது உள்ளே போகாதபடிக்கு ஒன்று தடுத்துருவோம் வினை இருக்கும் அந்த வினையின்படி ஒன்று நடத்தும் ஆனால் நீ அவனை நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன்னா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் வினை செயல்படாது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா முக்கியமான கருத்து வினை வந்து நம்மை தாக்கும் வரும் தாக்கும் செயல்படுத்தும் ஆனால் அதற்கு என்ன சூழ்நிலை வேணும் என்று கேட்டால் நாம் பிரபஞ்ச தோய்வில் இருக்கணும் நாம் பிரபஞ்ச தோய்வில் இல்லாமல் கட் ஆஃப் ஆகி இருந்தேன்னா பிரபஞ்ச சம்பந்தமாக இல்லாமல் இருந்தேன்னா வினை தாக்காது அப்படி நிற்கும் அப்ப சிவசிந்தனையிலே இருப்போமே ஆனால் சிவசிந்தனையிலே கலந்திருப்போமே ஆனால் சிவனுடைய நினைவிலே இருப்போமே ஆனால் வினை தாக்குவதற்குரிய சூழ்நிலை அல்ல அது 
மார்க்கண்டேயர் என்ன பண்ணார் என்ன டாக்டிஸை கண்டுபிடிச்சார் மார்க்கண்டேயர் சொன்னார் பதினாறு வயசு வயசில் நீ இறந்துருவேன்னு சொன்னாங்கப்பா அதனால் நாங்கள்லாம் துக்கமாக இருக்கிறோம்னு கேட்ட உடனே மார்க்கண்டேயர் கேட்டார் அம்மா இதுக்காக கவலைப்படுறீங்கன்னு கேட்டார் இந்த குழந்தை என்னவா கேட்டுச்சு பாருங்க இதுக்காகவா கவலைப்படுற வரம் கொடுத்த சிவன் இருக்கானா இல்லையான்னு கேட்டுச்சு ஏன்பா அவர் எப்போ இருக்கிறவர் அப்படியும் கவலைப்படுற கொடுத்தவன்ட்ட மாற்றிட்டு போகிறது கொடுத்தவன் இருக்கிறான்னா ஏன் கவலைப்படணும் வெளியே செலுத்துக்கணும் இருக்கிறான்னா ஐயா சாமின்னு கெஞ்சினா மாற்றிட்டு போகிறான் நம்ம கெஞ்சுறதுல தானே இருக்கு அப்போ மார்க்கண்டேயர் என்ன பண்ணார் பிரபஞ்ச தோய்வில் இருந்தால் அந்த பிரபஞ்ச தோய்வில் இந்த வினைகள் உண்டு நம்மை தாக்கும் பிரபஞ்ச தோய்வில் இல்லாதபடிக்கு சிவபெருமானை நான் ஆற தழுவி என்ன அர்ச்சனைகளை புரிவேன்னு போய் சிவபூஜை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டார் சிவபூஜை செய்கிற பொழுது அன்பர்களே எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை சொல்லுகிறேன் சிவபூஜை செய்கிற பொழுது உங்களுடைய வாழ்நாள் கணக்கிடப்படுவதில்லை வாழ்நாள் அதாவது நீங்கள் சிவபூஜை செய்ய ஆரம்பித்த உடனேயே அங்கே மேலே டிக் 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 டிக்னு ஒரு கவுண்ட் டவுன் போயிட்டுருக்குல்ல கவுண்ட் அப் இல்லை நம்ம தான் இங்கே ஏற்றிக்கிட்டு போவோம் வயசை அங்கே மேலே இறக்கிக்கிட்டே வருவான் அவனுக்கு ஜீரோ வர வரைக்கும் கணக்கு இங்கே சிக்னல் எல்லாம் போய் நின்னா எப்படி இருக்கும் அறுபது ஐம்பத்தொம்பது ஐம்பத்தெட்டு ஐம்பத்தேழுன்னு கவுண்ட் டவுன் தானே காட்டுவான் அதே மாதிரி எவனும் கவுண்ட் டவுன் தான் போட்டிருப்பாங்க ஜீரோன்னு வந்துடுவான் இந்த கிளாக் இருக்க கவுண்ட் டவுன் கிளாக்கு இது சிவபூஜை பண்ணுகிற பொழுதெல்லாம் ஸ்டாப் ஆகிடும் நாம் அப்படி நாம் எப்பப்பெல்லாம் சிவபூஜையில் அதை தெரிந்து கொண்டு மார்க்கண்டேயர் சிவபூஜையை செய்தார் கல கிளாக்கு நின்றுடுச்சு எமன் கவனிக்கல வந்துவிட்டான் மாட்டிக்கிட்டான் இனிமேல் கிளாக்கை சரியாக கவனிக்கிறேன் சாமி என்ன விட்டுருங்க சாமி என்ன அதனால் சிவபூஜை செய்கிறவர்கள் அருகாமையில் நான் போக மாட்டேன் என்று அவன் வாக்கு சொன்னதாக புராணம் பேசுகிறது ஆனால் உண்மையிலேயே அது செய்தி என்ன அடிப்படை உண்மை என்று சொன்னால் வினை என்பது நாம் பிரபஞ்ச தோய்வில் நம்முடைய பிரபஞ்ச தோய்வு என்பது நம்முடைய வினைகளினுடைய அடிப்படையில் பிரபஞ்ச தோய்வில் மாமே மச்சான் விருந்து உறவு டிவி க செல்ஃபோனு இப்படின்னு இதில் தோய்ந்து கொண்டு இருக்கிற பொழுதெல்லாம் அது நம்மை தாக்கி ஆனால் எவ்வப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் சின சிவன் நினைவோடு இருக்கிறீர்களோ அவ்வப்பொழுதெல்லாம் அது வரும் ஆனால் வராது அப்படி வரும் ஆனால் வராது அங்கேயே நிற்கும் நல்ல கவனமாக கேட்கணும் ஏன் என்று சொன்னால் அந்த வினையானது இவர் பிரபஞ்ச தோய்வில் இருந்தால் அதற்குரிய பயனை தந்து விடலாம் ஆனால் அதற்குரிய சூழ்நிலையில் இல்லாததுனாலே அது தனியாக நிற்கும் அதனால் சொல்லுகிறார் ஆழ்வினை படாமை ஆழ்வினை படாது காப்பானை ஆழாமே காப்பான்னார் வினைகளிலே சென்று ஆழாமல் காப்பானை ஏத்தாதே அவனை ஏத்தாமல் இருக்கிறாய் வல்வினையை பட்டு நீ வாழ்கின்றாய் நீ அவனை ஏற்று அவனையும் நினைத்து கொண்டிரு இப்போ கூட பாருங்கள் ஒரு துன்பம் தான் டக்குன்னு சாமியை நினைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதே நினப்பில் இருக்கிறோம் தீவினைகள் இருந்தால் அது நம்மை அணுகாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அப்போ இந்த நினைப்பினுடைய வலிமைக்கு தக்கவாறு வினையின் தூரம் இருக்கும் நம்ம எவ்வளவு சின்சியராக நினைக்கிறோம் எவ்வளவு ஆழமாக நினைக்கிறோம் ஆழாமே என்ன மிக ஆழமாகவும் மிகவும் ஆழ்ந்தும் நினைக்கிற பொழுது நாம் அதில் தோய்ந்து விளங்குகிற பொழுது வினையானது அங்கே வந்து நிற்கும் ஒரு கேள்வி வருகிறது இந்த வினை என்ன ஆகும் அதுக்கு ஏதாவது தீனி போட்டாகணும்ல வந்தது இல்லை அது ஏதாவது டிசிபிளேட் பண்ணி ஆகணும் அது அப்படியே நிற்கிற வினை என்ன பண்ணுறது இவருக்கு போகாது சிவபெருமான் எடுத்துக்குவாரான்னா சிவபெருமானுக்கு வினை அனுபவம் கிடையாது சிவபெருமானுக்கு விளை அனுபவம் கிடையாது அதனால் சிவபெருமான் என்ன பண்ணுவார் இந்த மாதிரி சிவனணியோடு இருக்கிறவர்களுடைய வினை இருக்கிறதே அவர்களை சாராமல் இருக்கிறது அல்லவா இந்த சிவனணியோடு இருக்கிறவர்களுக்கு யாராவது தீங்கு புரிந்திருப்பார்கள் அல்லவா அவர்களுக்கு போனஸாக அதை அனுப்பிவிடுவான் தீவினைய போனஸாக அனுப்புகிறவன் நல்வினையை என்ன பண்ணுவான் நல்ல கவனமாக இருக்கணும் அந்த நல்வினையும் இவருக்கு சாராது அந்த நல்வினையை இவர்களுக்கு வஸ்திரம் என்றும் உணவு என்றும் அடியாருக்கு தந்திருப்பார்கள் அல்லவா அவர்களுக்கு அந்த நல்வினையை அடிஷனலாக சேர்த்து கொடுத்து விடுவான் சிவபெருமான் அதனால தான் அடியார்களுக்கு செஞ்சால் நமக்கு ரொம்ப சிறப்பு வருவதற்கு என்ன காரணம்னு கேட்டால் அவங்களுடைய வினைகள் முழுக்க நல்வினைகள் முழுக்க நம்மகிட்ட ரீடைவெர்ட் ஆகிடும் 
இது சைவ சித்தாந்தம் சித்தாந்தம் வினைகளின் பயனிலிருந்து விடுபடுவது எப்படி என்று தெளிவாக சொல்லு அவ்வினைக்கு இவ்வினையாம் என்று சொல்லும் அது தருவீர் உய்வினை நாடாதிருப்பது ஞானசம் வந்து இருக்கிற சும்மா வெட்டி கதை பேசிட்டு இருக்கிற அவ்வினைக்கு இவ்வினை இவ்வினைக்கு அவ்வினைன்னு சமணர்களை தாங்க அவ்வினைக்கு இவ்வினை எல்லாம் அந்த வெட்டி கதையெல்லாம் இருக்கட்டும் உய்வினை ரிலீஃப் அண்ட் நாடாம இருப்பது என்ன வடித்த ரிலீ ரிலீஃப் வடித்த சொல்யூஷன் உய்வினை நாடாதிருப்பது உந்தமக்கு உணமண்டு கைவினை செய்து எம்பிரான் என்னங்க என்ன ஒரு பாடல் இதெல்லாம் எவ்வளோ ரிலீஃப் எத்தனை விதமான அற்புதமான பாடல்கள் எல்லாம் நமக்கு தந்திருக்கிற பொழுது ஒரு சைவர் கூட கஷ்டப்படுவதற்கான வாய்ப்பு கிடையவே கிடையாது சிவநெறியில் நிற்கிறவர்கள் துன்பப்படுவதற்கான வாய்ப்பு கிடையவே கிடையாது ஏன் நிகழ்கிறது என்று கேட்டால் சூழ்கின்றாய் சூழ்கின்றாய் பல்காலும் சொன்னேன் பல தடவை உனக்கு சொல்லுகின்றேன் சொல்லுகின்றேன் பல்காலும் உனக்கு சூழ்கின்றாய் கேடு உனக்கு பல்காலும் சொல்லுகின்றேன் உனக்கு பல தடவை சொல்லிவிட்டேன் நீ வினைகளிலிருந்து தப்பித்தால்தான் உனக்கு வாழ்வு வினைகளிலிருந்து தப்பிக்கிற வாழ்வை தருவது சிவபெருமானை ஏற்றுவது எனவே சிவபெருமானை ஏற்றுவாயாக வழிபடுவாயாக அதையெல்லாம் கேட்காமல் ஆழ்கின்றாய் எங்கே அவல வெள்ளத்தை ஆழ்கின்றாய் துன்ப வெள்ளத்திலே நீ நீந்தி கொண்டு இருக்கிறாய் இந்த துன்பங்கள் எல்லாம் நீங்கும் நீங்கும் என்று கருதி கொண்டு அதிலேயே நீந்தி கொண்டு இருக்கின்றாய் ஆகையினாலே இந்த துன்பம் எவ்வாறு நீங்கும் இல்லையா நீக்க முடியாத இப்போ உரிய மருந்தை உண்ணாமல் நோய் எவ்வாறு நீங்கும் எது மருந்தோ அந்த மருந்தை உண்டால்தானே இந்த நோயானது நீங்கும் நோய்க்குரிய மருந்தை உண்ணாமல் வினைகளினாலே வருகிற துன்பத்தை நோய் நோயினா நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தனிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பை செய்த வள்ளுவர் என்ன அற்புதமாக சொல்லியிருக்கார் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடினார் மருத்துவருடைய ஸ்பெஷலைசேஷனே என்னான்னு கேட்டார் ஸ்பெ நமக்கும் மருத்துவருக்கு இருக்க டயக்னைஸ் தலைவலிக்குதுன்னு வந்த உடனே ஏன் டயக்னைஸ் பண்ணணும் ஏன் வலிக்குது அப்படிங்கிறத டயக்னைஸ் தலைவலிக்குதுன்னு உடனே உடனே போ நவால் ஜின் அப்படின்னு அப்படி எழுதி கொடுத்துருந்தார்னா அவர் உண்மையிலேயே டாக்டரான் நீங்கள் சந்தேகம் பண்ணணும் அவர் டயக்னைஸ் பண்ணணும் எதுக்கு உனக்கு தலைவலி வந்தது தலைவலி உனக்கு ஒரு வேளை நல்ல தூக்கம் இல்லை ஒழுங்காக தூங்குறியா கான்ஸ்டிபேஷன் சரியாக மனநலம் போகுதா அல்லது உனக்கு ஸ்ட்ரெயின் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு க கேட்கணும் இல்லை இப்படிலாம் கேட்பார் கேப்ப கேட்டு கண்டுபிடிப்பார் டயக்னைஸ் பண்ணுவார் ஏன் உனக்கு வந்தது நல்ல தூங்குனியா ஊர்லேருந்து மாமியார் வந்திருக்காங்களா அப்படின்னு இது மாதிரி ஏதாவது அந்த இல்லையா அதுவும் ஒரு ஸ்ட்ரெயின் தான் இல்லையா அது அப்படி அப்படியெல்லாம் கேட்டு அந்த டயக்னைஸ் பண்ணி நோய் முதல் நாடி முதலுக்கு தணிக்கும் பாய் நாடி நோய்க்கு தணிக்கும் இல்லை முதல்க்கு அந்த நோய் முதலை அறிந்து இப்போ டாக்டருங்கள்லாம் என்ன பண்ணிடுறாங்க கேட்டால் நம்மளும் பதில் ஒழுங்காக சொல்கிறது இல்லை என்ன பார்த்தாங்க எத்தனை காரணம் இருக்குமோ அத்தனை காரணத்துக்கு மருந்து எழுதிடுறாங்க ஒரு அஞ்சு காரணம் அஞ்சுக்கும் ஒரு அது ஒர்க் ஆகாது ஒரு மாதிரி தலைவலிக்குது தலைவலிக்குது தலைவலிக்குதுன்னு ஒரு வாரம் கழித்து பத்து நாள் என்ன தலைவலி போச்சா இல்லையா போகவே இல்லைங்க சார் சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்கு ஏன் போகலை அப்புறமா எதுக்கும் நீங்கள் கண் டாக்டரை பாருங்க ஆனால் கடைசியில் கண்ணில் குறை இப்போ அவ்வளோ மருந்து சாப்பிட்டது எங்கே போய் இருக்கும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ இது நோய் முதல் நாடினதில் வந்த தவறு தானே நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அதுபோல் இவ்வளோ துன்பப்படுகிறோம் இந்த துன்பத்துக்கு என்ன காரணம் நம்முடைய செல்வம் இல்லை நமக்கு க பணம் இல்லை அதனால தான் நம்ம கஷ்டப்படுறோன்னு நினைக்கிறோம் இல்லை பணம் வந்துட்டால் மட்டும் பணம் வந்துட்டால் மட்டுமா துன்பம் போயிடணும் பணம் வந்ததுக்கப்புறம் கூட வியாதி வந்த மாதிரி நடிக்க வேண்டியிருக்கும் இல்லையா இல்லை நான் அரசியெல்லாம் பேசுறது இல்லை இல்லை நீங்கள் சிரிக்கிறத பார்த்தா விஷமமாக இருக்கு ஆகையினாலே அதே ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லுகிறார் என்று சொல்லிவிட்டு அவளை வெள்ளத்தே ஆழாமே நான் பல்காலும் சொன்னேன் வாழாதே வாழ்கின்றாய் வாழாமே நெஞ்சே நீ 
பெருமானை வல்வனிகளிலிருந்து விடுபடுத்துகிற ஒருவனை நீ வழிபடுவாயாக என்று அறிவுறுத்துகிற அந்த செய்தியை சொல்லுவதனாலே நான் கரசி பாட்டை சொன்ன காரணத்தினாலே இந்த பகுதி முழுவதும் சொன்னதற்கு சமானம் அது என்று சொல்லி அன்பர்கள் பொறுத்தருள வேண்டும் என்று கேட்டு இந்த வாய்ப்பை நல்கிய அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய சன்னிசேத்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டே நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் திருச்சிற்றம்பல் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி வெற்றி வேல் முருகனுக்கு Thank you.